ufahamu wapi walikotoka wapi walipo vile vile wapi wanapoelekea kisiasa na leo katika kipindi hiki mtazamaji tutapata fursa ya kuketi na moja kati ya wanasiasa wakina mama machachari kabisa katika ulingu wa siasa hapa nyumbani huyu sio mwingine ni mheshimiwa Haida Joseph Kenani mbunge wa Jimbo la Nkasi eh, kaskazini mkoa wa Vukwa mtazamaji itakumbukwa kwamba mheshimiwa Haida Kenani ni mbunge pekee ambaye aliibuka mshindi katika uchaguzi mkuu uliorindima Oktoba 28 2020 ishirini ambapo yeye ndio mbunge pekee wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema aliyeibuka mshindi katika e, kinyang'anyiro hicho kumekuepo na mambo wa kadha wa kadha mambo mengi kuhusiana na hilo tunapata nafasi ya kuweza kugusia japo kwa kifupi kabisa e, tuweze e, kufahamu e, kuhusiana na hayo ambayo yanaendelea kwa kwamba una fursa kuweza kuchangia matangazo haya ya moja kwa moja kupitia kurasa wetu wa Instagram Facebook pamoja na Twitter bila kusahau medani za siasa Hashtag ni medani za siasa Aida Kenani ndio hashtag ambayo tunatumia unaweza ukatuma ujumbe swali mauni na sisi tukalifanyia kazi la kwangu jina ni Chifo Demba tafadhali ambatana pamoja nasi mpaka pale tutakapo tamatisha mheshimiwa Aida habari za wakati huu njema sana karibu sana katika kipindi hiki cha medani za siasa asante sana Oktoba 28 eh, mwaka 2020 wananchi wa Jimbo Lancasi kaskazini wale kuchagua kuwa mbunge wao achile mbali hayo yaliyo jitokeza mpaka sasa uh, ndani ya jimbo hili Lancasi kuna tatizo na shida kubwa la ukosefu wa maji jimbo hili linakata takriban 17 na vijiji zaidi ya sitini lakini kuna changamoto kubwa kabisa ya maji ukiachilia kwamba jimbo limezungukwa kwa eneo kubwa na ziwa Tanganyika vile vile ziwa Rukwa. Kwa nini shida hili lipo jimboni kwako Mheshimiwa Haida? Uh, bungeni pale mpaka sasa swala la maji. Uh, kwa wilaya Nkansi na Suruisho imezungumzwa zaidi ya mara 17 toka nikiwa mbunge wa viti maalum mkoa wa Rukwa. Na nilikuwa nazungumzia kwa ujumla wake mkoa mzima wa Rukwa hakuna sababu ya kuwa na changamoto ya maji. Na nikawaambia Suruisho pekee na kipindi nikiwa mbunge wa Vitimalum nilikuwa nazungumzia zaidi yale maamuzi ambayo rais wa awamu ya tano aliyafanya ya kutoa maji kutoka ziwa Victoria mpaka kuyafikisha Tabora mm. lakini nikawa natolea huo mfano kwamba nchi yetu haina shida na vyanzo vya maji ila shida tulionayo kwenye serikali yetu ya Tanzania mm. ni usubutu mm. kwa usubutu uliokuwa umeanza kufanyika kutoka ziwa Victoria kupeleka maji mpaka Tabora mpaka yafike Dodoma Wilaya ya Nkansi kutoa maji ziwa Tanganyika kwa mfano tukianzia labda tokee Kilando au Kabwe kutoka Kilando mpaka na Manyele ambayo ndio makao makuu ya wilaya ni kilomita 64 pekee Leo tunazungumzia zaidi ya miaka 60 ya uhuru tunazungumzia kilomita 64 inafanya wananchi wa Nkansi wanakosa uzalishaji wanashindwa kuendelea na kilimo cha umwagiliaji wanatumia muda mwingi wanawake kutafuta maji matokeo yake wanaasiri ndoa zao lakini wanaasiri hata uzalishaji wa kiuchumi kwa sababu si kwamba fedha hazipo bado yawezekana hatuna vipao mbele haida unasema kwamba hili tatizo umeanza kulisema tangu kiwa mbunge wa viti maalum yeah. miaka mitano lakini vile vile sasa ukapata mbunge wa jimbo miaka yote hizo ambazo unasema wao wamekwambia ni lini watatatua hili tatizo manake wananchi wamechonka kusikiliza maneno yasiyokuwa na vitendo Uh, kwanza jambo la kwanza serikali imekuwa inatekeleza miradi mbalimbali. Mm. Uh, moja point saba bilioni moja point tano lakini ukiangalia mara zote nimekuwa nawaambia pamoja na kuonyesha nia mm. na itazama dhamira ya ndani kwamba hii miradi yote inayoendelea haina wala haiwezi kutatua changamoto ya maji. Mm. Isipokuwa tutazungumza ndani ya miezi mitatu. Ili ninalozungumza tulikuwa na boa moja pale inaitwa boa wa Lamfili waziri ya wesu akiwa naibu wazili alifika kilando na akiwepo alikesi ndio mbunge wa jimbo la nkansi kaskazini wakaamua kuanzisha ule mradi wa bwawa lile la mfili fedha zimekamilishwa baada ya kuja wazili mwaka jana mwezi disemba na wakaahidi mwezi disemba ule mradi utakamilika umefanya kazi ni miezi mitatu tu na ukitazama disemba mpaka juni hapa katikati kwa kule kwetu tunazungumzia kipindi cha cha masika kwa hiyo mvua zilikuepo Hivi nazungumza na wewe bwawa limekauka. 
fedha imelipwa mwaka jana leo tunazungumza huu mwezi wa moja hali ni mbaya kuliko maelezo toka mwezi wa tisa uh, unaweza ukaona kama ule mradi umeanza kufanya kazi mwezi wa nne mwezi wa nane maji yakakata na fedha imemalizika kulipwa mwezi disemba mwaka jana kama sasa ambaye kimsingi wananchi wamekupa dhamana ya kuwakilisha kama wewe mwenye binafsi umeshindwa eh, kutambua ufumbuzi wa swala hilo wananchi wa hali ya kawaida wafanye nini mheshimiwa hai na si kwamba nimeshindwa mm. uh, na hili naweza naweza nikaliweka sawa kwamba kazi ya mbunge ni kuisimamia serikali mm. Serikali sasa wao wamekuambia nini? Serikali iliyopo madarakani inatakiwa kusikiliza bunge linapotenga fedha ushauri wa bunge. Sasa bunge tumesha shauri bungeni kwamba achaneni na vyanzo vya kuunga unga vinavyotumia mvua kuna mabadiliko ya hali ya hewa turudi kwenye vyanzo vya uhakika baada ya kupoteza fedha. Nimezungumza zaidi ya miaka sita sasa. Lakini nimekuja nimewaambia suluhisho wananchi kwa uchungu walioupata wakasema wako tayari hata kuchimba wao mtalo waanze kuchimba wenyewe mpaka hizo kilomita 64 unaweza ukaona ni maumivu kiasi gani lakini kuna siasa tu za ajabu hapa pamoja na kwamba mimi ni mbunge anayetokea upinzani mm. chama cha demokrasia na maendeleo cha demo mm. na ndo mbunge pekee niliyepenya kwenye tundu la sindano mm. kwa hiyo changamoto zinazokuepo uh, kumekuwa na vikao visivyo kwa rasmi kwamba labda huu mradi ukikamilika aida atapata sifa wanasahau mm. kwamba ile nkansi ina wenye vyama na wasio na vyama wasio kuwa na vyama mm. kwa hiyo unaposema aida atapata sifa mimi kuchimba kisima kwangu nina uwezo huo mm. lakini mpaka sasa nimeshindwa na nimewaambia wananchi wangu kwamba nimeshindwa kuchimba kisima kwangu ili nipate maumivu kama mnayopitia nyinyi lakini sikuishia hapo nimekuja nimepambana nimepata fedha za lula kipindi cha mpito hiki mm. milioni 200 nimeipata mwezi Oktoba ile fedha nimeipata nimerudi jimboni kwa wananchi wangu nikaeleza nini nimekwenda kuwazidi eh, wa maji pamoja na katibu wa wizara ya maji mm. nikaeleza na kwa sababu anajua situation ya kule mm. kulikuwa kuna haja ya kusita kwa mazingira aliyopo visima hakuna mm. mabomba hakuna mm. sawa sawa wananchi wanaishije kwa, kwa kipindi kama hiki wananchi wanakwenda kuchota maji kufuata kwenye eh, bustani za watu zaidi ya kilomita sita nane kumi kwa wenye magali wengine wanafuata huko kwa hiyo kwa sasa ndani ya mwezi Oktoba mpaka hii Novemba kuna kisima kimoja ambacho kiko pale sokoni na kingine kiko Nkomolo vimebaki hivyo viwili lakini hiyo fedha toka imefika hiyo milioni 200 imefanya nini fedha milioni 200 mimi niliona nikakae na wananchi wangu walionichagua tufanye nini kwamba nimeleta fedha hii tunafanyaje wakasema mheshimiwa wewe umekuja na mawazo gani nikaeleza kwamba mpango wa muda mfupi tuchimbe visima kwa kata kwanza za hapa mjini angalau kila kata isikose visima viwili tupunguze hii pressure iliyopo tukakubaliana na wananchi lakini wakati nakwenda kufanya mkutano tu watumishi wote wa ruasa walipigwa marufuku kuja kwenye mkutano kwa sababu mbunge anayekwenda kuzungumza ni mbunge wa upinzani ila fedha nimeleta ni za kuhudumia wananchi wote akiwemo mkuu wa wilaya anayezuia watumishi kwa hiyo unaweza ukaona mpaka leo ili swala lingekuwa limekamilika na maji yanatoka siasa sizokuwa na maana zinawafanya wanankansi wanaendelea kupata maumivu. Kwa hiyo hii hela ipo hapo. Ipo imeshafika iko pale Ruasa. Na ifanye kazi. Mpaka sasa wanaendelea na mchakato wameagiza mabomba lakini ukiangalia ni politics sizokuwa na maana. Uwezi mm. fedha imefika na inaitwa fedha za lula. Mm. Wote tunajua. Nani anayefanya haya? Naye zuri. Ni uongozi uliopo ambao mimi nikasema ni wateule wa mheshimiwa rais mm. wakiongozwa na mkoa wa wilaya ya Nkansi. Mm. E, tumepata mkoa mkoa ambaye ni mgeni mm. na yeye nimeshamwandikia barua mm. juu ya kwamba mkuu wa wilaya ni kikwazo pita Ambrose wakati mm. maumivu yanayopitia wanamkansi mimi ni mzaliwa pale mm. mkuu wa wilaya ataondoka muda wake ukisha sasa mimi nasikia maumivu kwa sababu natokana na ile jamii inayoumia sina kwa kwenda tofauti na pale kuna kuna shida gani kama vile vile nimefanya ufuatiliaji nimegundua eh, kuna hali ya kutoelewana baina ya ofisi ya mkuu wa wilaya inaongozwa na ndugu Peter Mejuali Kale kama ambavyo umemsema pamoja na ofisi ya mbunge shida iko wapi kati yenu mheshimiwa Haidan ukiangalia Peter Mejuali Kale mmekuwa naye kwenye chama mm. kwa muda mrefu pengine mnachuki binafsi jambo la kwanza kwanza chuki binafsi haziwezi kuathiri wananchi mm, isipokuwa uh, isipokuwa jambo moja ambalo unatakiwa ulifahamu nimezungumza ndani ya bunge mm. kabla ya kuzungumza ndani ya bunge nilimfuata waziri mkuu nikamweleza nkansi kuna tatizo mm. na ni miongoni mwa wilaya ambazo wanatuletea watu ambao ni kama wanakuja kufanya majaribio mm. kwenye wilaya tunatamani kipindi kingine japokuwa tuna uwezo wa kuingilia mamlaka ya uteuzi mm. watuletee watu waliokomaa waliofanya vizuri maeneo mengine ndio waje waonyeshe njia na kwenye wilaya kama zile za kwetu ambazo bado zinahitaji kufanya vizuri. 
kwa sasa bado tuko nyuma sana kwa hiyo mimi nimweleza waziri mkuu turuli kwenye 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 hilo ndo nalizungumza waziri mkuu na mkuu wa wilaya mimi nadhani nikasema shida ni uelewa wake mdogo jambo la kwanza mm. la pili anafikiri tuko kwenye kipindi kilichopita cha awamu ya tano ukimta, ukimtazama rais wa sasa awamu ya sita anazungumza swala la democracy unapozungumza democracy unazungumzia utawala wa sheria Mm. Unazungumzia utawala unaofuata haki za binadamu. Mm. Unazungumzia utawala ambao ni shirikishi kwenye jamii. Wakati analetwa pale alijua mbunge wa pale ni mbunge aliyechaguliwa na wananchi aliyetukana na Chadema. Yeye amekuja anataka kumfurahisha aliyemteua. Na siamini kama mm. aliyemteua anamtuma haya. Na kama amemtuma mimi nimeshachukua hatua kadhaa mpaka sasa hivi. Mm. Nimesha kwenda kwa waziri mkuu nimezungumza naye mm. na bungeni wote mlisikia nilisema lakini nimemwambia tena bunge hili ambalo tumemaliza juzi. Mm. Nimemwambia waziri wa Tamiseni, nimeandika barua kwa katibu mkuu Tamiseni. Nimeandika barua kwa mkuu mkuu aliyeletwa sasa hivi. Kwini, Sendiga. Na yeye alikuwa upinzani alikuwa anagombea urais lakini nafikiri kumekuwa na shida na hao watu wanaotoka upinzani kwenda chama cha mapinduzi kutaka kuaminisha kwamba ni watu tofauti na kule walikokuwa. Sasa katika kuaminisha ndo wanakosea misingi ya utawala bora. Kwa hiyo mimi nikueleze sina sina shida na nijua likali. Yaani E, kwa maana kwamba mimi aida mm. ila yeye anawaambia CCM yeye ndo anayeweza mimi kunififisha mm. sasa anififishi mimi anawafifisha wanankansi na kwa maana hiyo mimi nilichaguliwa kama aida mm. na kama nilichaguliwa kama mimi nitasimamia nafasi yangu kama mbunge kwa sasa nazungumza hakuna mwenye kiti yote wa serikali anayetakiwa kunipa ushirikiano ilo ni agizo haram la pita ambayo sijijualikaje mm. lakini hakuna mtendaji yoyote aiza wa kijiji au wakata wa serikali Mm -hmm. anaitakiwa kunipa ushirikiano hilo ni agiza la pita ambrose ilijuali kari mm -hmm. watumishi wote wali mashauli wame pigwa marufuku emu niambie mimi napokuja kutenga feza Se, nikiwa kama sehemu ya bunge feza hizo zimerudi mimi ni wajibuwa kuisimamia serikali awa watu hawalipu feza za ccm wanalipa feza za walipa kodi mpaka sasa hamzungumze hatuwezi kuzungumza lolote kwa sababu kama mimi naangaika kutafuta feza kuwasaidia ndugu zangu kule ndo niko zaliwa mimi yeye amekuja atarudi kwa Morogoro hakuna mazungumzo yote kwa sababu yeye anahusika na ujuma za maendeleo ya nkansi una chuki binafsi hakuna chuki yote na amekuja pale nimempokea nikamweleza of course alikuja na ushauri wake kwamba ni amie chama cha mapinduzi nikamwambia hapana ita najua likali Mm. alikushauri wa chama cha mapinduzi. chama cha mapinduzi si kwa mkuu tunatambulishana. Kwa hiyo mimi siwezi kuhamia chama cha mapinduzi kwa sababu mm. wakati wananchi wananichagua walijua mimi nagombea kupitia Chadema, mm. wakaniamini mm. na mimi ndio maana siku zote mm. nazungumza issues za wanankansi. Mm. Kwa hiyo wewe kukataa kwako ku, kujiunga na CCM unafikiri kwamba ndio chanzo cha ugomvi mkubwa baina yako wewe na mkuu wako wa wilaya Peter Ambrose Lejualika. Mimi naweza nikasema ni uelewa wake mdogo na narudia kukishauri chama cha mapinduzi mm. kwamba kipindi cha nyuma walikuwa wanawapika viongozi kuanzia chipkizi mm. au wanawaokota na kuwaleta kwenye nafasi kama zile mm. wanaleta shida kwa wananchi mm. wale wananchi waliopo kule wanamwamini mheshimiwa rais aliyopo leo madarakani mm. wanakiamini chama cha mapinduzi mm. kwa yawezekana haya anayofanya mm. akapelekea mtizamo wa wanankansi kuamini kwamba chama hiki kilichopo kila viongozi mm. waliopikwa na kuandaliwa kabla lijua likali hajajiunga na chama cha mapinduzi alikuwa mwanachama mwenzako wa yeah. chama cha demokrasia na maendeleo chadema yeah. utendaji kazi wake ulionaje kipindi uh, chadema siwezi kuzungumzia utendaji wake zaidi kwa sababu mm. mimi nilikuwa mbunge wa viti maalum mkoa wa rukwa mm. yeye alikuwa mbunge wa morogoro mm. lakini muda mwingi yote mnajua alifungwa mm. na alipofungwa ametoka pale alikuwa anapambana na jimbo lake na nini kwa hakukuwa na ukaribu zaidi ambao lakini mtu ambaye anafanya kazi unaona mm. kama huyo ni mfanya kazi mchapa kazi anaonekana Uh, kwenye, kwenye swala la utawala bora swala la utawala bora mm. ili tujue kwamba unafanya kazi lazima ufuate misingi kwa ya uongozi kwa sababu mheshimiwa Haida umenambia ameokotwa sasa amepelekwa mm. kule anajaribu kuonyesha ubabe eh, sasa kwa sababu mlifanya naye kazi huenda huko alipokuwa kabla jaenda CCM mm. alikuwa ni mtu mwema anaweza kawa alikuwa mtu mwema mm. kwa kufanya kazi za wananchi lakini si kwa nafasi kama ile ambayo anamwakilisha rais kwenye eneo kama lile kwa sababu kuna misingi yake ya uongozi mm. na ili mtu asimame kwenye misingi lazima andaliwe mm. uongozi kuna uongozi wa kuzaliwa mm. na kuna uongozi ambao unatengenezwa mm. kwamba mtu anaanza kutengenezwa kuanzia chini mpaka kwamba sasa amekomaa anaweza tukampeleka kuwa mkuu wa wilaya mm. kuwa mkuu wa mkoa sasa ukija kwa eneo kama lile la kwangu mimi sifa kiongozi yoyote ambaye nitampa ushirikiano mm. ni yule ambaye mtizamo wake 
utakuja kwa ajili ya kuleta maendeleo ya nkanzi. Sasa unaonaje Mheshimiwa Haida Kenani? Mm. Hawa wanachama ama viongozi ambao wanatoka huko upinzani, alafu wanaenda chama cha mapinduzi, mm. chama tawala. Wakishafika huko wakiwa upinzani ni watu wema. Mm. Wakienda nani chama tawala wanakuwa wabaya. E, kwanza mm. lazima ujue kwamba ukitolea mfano wa kawaida kwenye jamii mm. e, kwanza alikotoka mm. hawezi kuaminika tena. Alikoenda kwa sababu ya tabia yake ile ile mm. hawezi kuaminika. Kwa hiyo lazima atumie nguvu. Huko Ulaya sio sababu. Kwanza inawezekana taarifa alizopewa aliyemteua zikuwa taarifa ambazo sio sahihi. Mm. Kwa sababu swala la uteuzi bwana lina vitu vingi. Jimbo la Kolibo la Nkansi kaskazini mheshimiwa Haida Kinani vile vile na kumbo na changamoto kubwa ya ukosefu wa huduma uh, vituo vya afya jimbo kama wao nisema na kata 17 na vijiji zaidi ya sitini lakini na vituo vya afya vitatu pekee na kitu ambacho kimekamilika na kufanya kazi kwa uh, kwa kwa, kwa kwa uhakika ni kituo cha afya ambacho kipo eneo la Kilando viwili mm. na kimoja ambacho kipo eneo la uh, Kilando kipo nje kabisa ya makao makuu ya wilaya. Wananchi wanapata tabu mheshimiwa Kenani wanapotaka huduma hii muhimu na itajika kwa kila mwananchi wa nchi yoyote ile duniani. Kwa nini mheshimiwa Haida? Jambo la kwanza swala la vituo vya afya kila kata ni swala sela. Mm. Lakini kwenye ilani yao ya chama cha mapinduzi Masa. ipo wataweka kila eh, sasa mimi na kata 17 kama ulivyoeleza uh, kata mbili kwa maana kata ya Kilando kata ya Nkomoro vituo vya afya vipo na vinafanya kazi kama kawaida mm. lakini kwa sasa tuna ujenzi wa kituo cha afya cha Kabwe mm. ambacho ofisa zake pia zilikuwa na siasa nyingi sana mm. lakini tunashukuru kwamba wananchi wanatoa ushirikiano na fedha zimefika pale lakini mimi kazi yangu ni kuisimamia sela ambayo ipo mm. kutoa kituo cha afya sio fedha ni sela iliyopo kwa katika kata 17 mpaka sasa tunazungumzia kata tatu tu mm. lakini hospitali ya wilaya tunayo tunamshukuru Mungu pamoja na kwamba bado haifanyi kazi kama ilivyo kusudiwa kwa sababu imejengwa nje na makazi ya watu na hilo swala tuwezi kuwasema serikali walikosea ni maamuzi ambayo yalifanyika huko nyuma mm. uh, wajibu wangu kama mbunge ni kupush kwamba yale maeneo ambayo uh, yako pembezoni kwa mfano zile kata za mwambao bado kuna changamoto za wanawake kufariki uh, wanapokuwa wajawazito kwa umbali ambao wanatokea kwa mfano Uh, kata ya Kolongwe mpaka afike na Manyele ni changamoto kuanzia kwenye usafiri kwa sasa ndio unapambana na swala la barabara zote hizo zilikuwa changamoto zinawakumba wanawake kiasi kwamba kama huduma ipo inatolewa kule tunaweza tukamwokoa huyu mama na mtoto leo operation zinafanyika kwenye vituo vya afya lakini vituo vya afya wenyewe havipo na hivi vichache vilivyopo vina changamoto ya watumishi mm. si kwamba watumishi hawapo waliosoma hapana isipokuwa ajira zitangazwa inazotangazwa haziwezi kukizi lile gap hapa katikati ambalo hajila zikutolewa kwa wakati wanaoumia ni afadhali watu ambao wako Dar es Salaam wana vituo vya afya jilani wana hospitali ziko jilani huko vijijini bado hali ni mbaya mheshimiwa Haida almashauri ya wilaya ya Nkansi imejaliwa kuwa na sehemu kubwa ya ziwa Tanganyika ziwa refu kuliko ambao vile vile linasifika kwa, kwa kutoa ama kuzalisha eh, samaki wadogo mad, wadogo almaarufu kama daga watamu kabisa eh, hapa nchini lakini sehemu kubwa ya wananchi ambao wanakaa katika jimbo hili ama katika wilaya hii ama mkoa wa Rukwa <coughs> maisha yao bado ni ya chini licha ya kwamba ziwa hili limekuwa ni kivutio cha utalii lakini vile vile eh, katika shughuli za uvuvi shida ni nini mheshimiwa Haida ziwa Tanganyika tunamshukuru Mungu sisi kuzaliwa karibu na ziwa Tanganyika mm. au ziwa Tanganyika likiwa sehemu ya wilaya yetu mm. lakini ziwa Tanganyika bado walijatumika ipasavyo mm nazungumzia swala la kilimo ziwa Tanganyika tulitegemea lingetumika kwenye umwagiliaji baada ya kutegemea mvua kulingana na mabadiliko ya hewa kilimo cha umwagiliaji kwa tungelima zaidi ya mara moja nkansi tunalima mahindi tunalima mpunga na mazao mchanganyiko lakini hiyo ziwa Tanganyika wavuvi wake leo wanaona ni laana kuwa karibu na ziwa Tanganyika sio baraka tena nazungumza hivyo kwa sababu e, wavuvi wa ziwa Tanganyika ndio hao waliochomewa nyavu zao zikiitwa halam mimi nilisema kwamba badala ya kwenda kuchoma serikali na mkono mrefu wafuatilie nyavu hizi zinatengenezwa wapi wakizibiti sehemu ambako nyavu zinatengenezwa leo unampa shida mwananchi wa nkansi unayemfananisha na safari ya, ya, ya ngombe kwamba ngombe wa mbele akisimama anaipigwa ni ngombe wa nyuma wakati aliyezuia msafara ni ngombe wa mbele kwa hiyo leo wanahukumiwa wavuvi wa nkansi kwa kosa ambalo sila kwao aya nikawambia kama ni halamu wajibu wa serikali 
na kwenye ilani yao ya chama cha mapinduzi wamezungumza kwamba wao watakwenda kumkomboa mvuvi kwa itakiwa hizo nyavu wanazoziona ndio nyavu halali nyavu bora nyavu za kisasa itakiwa wao serikali wawapatie wavuvi aiza kwa kuwakopesha au kutengeneza mfumo maalumu lengo ni kuinua uchumi wanufaike na ziwa Tanganyika leo ukiangalia mambo yanayofanyika kwa mfano hawa dagaa na samaki hawana akili kusema hapa ni Tanzania ziwa Tanganyika tunatumia zaidi ya nchi moja tunatumia Kongo Burundi Zambia eh lakini kwa, kwa, kwa mazingira yote yale hizi sheria tunazozuweka hasa kwenye kanuni umeweka kanuni ambayo inasema usivulie sijui nchi sita nchi tano lazima ujiulize hiki ninachokizuia au wengine ambao tunashare riziwa Tanganyika wanatumia nyavu gani sasa haya leo yamepelekea umaskini kwa wavuvi ndio ninachosema ukizuia kwamba hii ni haramu lazima umpe njia mbadala kwamba nimezuia haramu hii nimekupa halali hii hapa wakati wa utawala wa hayati rais John Pombe Joseph Magufuli eh, wa pinzani mlisema kwamba rais John Magufuli hali wa minya kisiasa sasa tupo na rais mwingine eh, mwanamke mwenzako rais Samia Sulu Hassan eh, vipi hali ya siasa kwa sasa mheshimiwa Kenani uh, mimi naweza nikasema kwa, kwa ujumla mm. uh, kwenye nchi yetu kuna mabadiliko kidogo mm. lakini mabadiliko mimi na, na, naiona mm. nia ya mheshimiwa rais lakini napata shida kwenye zamila nina maana gani mm. kuna kitu kinaendelea kinaitwa maliziano mm. Lakini mfano kwamba anataka demokrasi itakiwa ionekane kwa sisi ambao tulipenya kwenye tundu la sindano. Niko peke yangu natendewa haya. Ni mwanamke mwenzake. Lakini mimi leo nashindwa kumlaumu yeye moja kwa moja isipokuwa naamini watu wake wanajua kama waziri mkuu anajua na yeye anajua. Kwa hiyo kama nia ni kuweka demokrasi katika mstari inakuwaje huku nyuma mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo nia tunaiona lakini dhamira bado sijaiona. Tendewa wewe hayo ndio inaonyesha dhamira yake kutokuwa ni njema. Uh, uh, kwanza nimetolea mfano wa kwangu mm. lakini kuna swala mikutano ya azala lile lile sio takwa la mtu ni takwa la kisheria kwamba vyama vya kisiasa wanatakiwa kutane wafanye mikutano mm. kwa mfano leo tunazungumzia kuna fedha zimekuja tunampongeza kwamba anakwenda huko ameleta mikopo na lakini mfumo wa vyama vya siasa wana wajibu wa kuishauri serikali ukiwanyima fursa ya kusema na watanzania unategemea wewe ukijifungia na jopo lako ndio mnaakili sana kwamba mwezi kushauriwa Ukifungua huwezi kujikosoa hata kukosoa na wakikukosoa utaangalia ukweli uko wapi unapowafungia watu wengine libaki kundi lingine ndio linaendelea na siasa huwezi kujikosoa wewe kwa mfano mm. leo kumekuwa na kauli nyingi kwamba uh, mabilioni ya mama Samia mm. lakini wanapaswa wajue tukisema mabilioni ya mama Samia tuseme pia madeni ya mama Samia hili jambo limekuwa gumu sana unawaambia Tanzania mabilioni ya mama Samia ndio rais wa nchi na mimi nitamheshimu daima na nikisikia mtu anamkosoa kwa jinsia yake nitakwenda naye barabara bila kuangalia chama lakini akosolewe kama mtu mwingine ambaye angekosea sio akosolewe kwa sababu ni mwanamke hiyo hapana hali ni nzuri hawa mbaya hali ya kisiasa nimesema nia anayoionyesha mheshimiwa rais mm. inaonekana njema lakini nina shida na dhamira yake sasa hali ni mbaya ama hali ni nzuri uh, mimi na, narudia tena kusema mheshimiwa mm. magufuli hayati Uh, kulikuwa vitu ambavyo vilikuwa vile yani anaonyesha kabisa hadharani kwamba kuna hiki yani anaiona kabisa kwamba kuna democracy huyu mm. rais wa sasa wa mia sita mdomoni ameonyesha nia na tumesha ona kukutana na akiwemo chama changu na moyoni eh lakini mimi nasema nia nimeiona isipokuwa mimi nina shida na dhamira dhamira mm. yake nataka tuione kwenye mambo yafuatayo sasa unasimama dhamira yake nataka nione kwenye mambo yafuatayo unasimama wapi nisikilize kwanza odimba nisikilize kwanza dhamira yake nataka nione kwenye mambo yafuatayo mm. yale yote ambayo katiba imeweka na sheria imeweka mm. ndio demokrasia hiyo lazima usimamie utawala wa sheria mm tunapozungumzia mfumo wa vyama vingi yale yote ambayo yapo kwenye sheria sisi hatutaki yeye fedha yake mm. tunataka sheria zifuatwe mm. tunataka demokrasi ionekane kwa vitendo mm. ndio maana nasema mdomoni amesema na amekutana na watu ameonyesha nia bado nina shaka na dhamira yake tafadhali shikilia hiyo nukta na rejea kwako Zamaji kwa kwanza jiunga pamoja nasi kipindi wa Mwanamke za Science ya Stati Viki Tuta kwa bora kabisa cha matangazo nchini Tanzania. Tunazungumza na mmoja kati ya wanasiasa wa wakina mama machachari kampeni za kariga ulingo siasa hapa nyumbani. Mheshimiwa Haida Joseph Kenani mbunge wa Kansi Kaskazini ambaye vile vile eh, ndio mbunge pekee wa chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema aliibuka mshindi katika uchaguzi mkuu uliorindima Oktoba 28 2000 
na 20 tunazungumza na hapa kumbuka kwamba mtazamaji unao fursa kuweza kuchangia matangazo haya moja kwa moja kupitia kurasa wetu wa Instagram, Facebook pamoja na Twitter, Twitter Chifo Demba, Instagram Chifo Demba TZ bila kusahau medani za siasa. Hashtag ni medani za siasa Haida Kenani. Tafadhali kwa pamoja nasi mpaka pale tutakapo tamatisha na ngujina ni Chifo Demba. Mheshimiwa Haida bila shaka umepata mapumziko mafupi na sasa ni uso vile vile tuingie kwenye kini cha mazungumzo yetu. Mheshimiwa Haida tarehe 28 Oktoba 2020 Tanzania ilifanya uchaguzi mkuu wa sita tangu tuingie katika mfumo wa vyama vingi. Uchaguzi huu haukutambuliwa na chama chako, chama cha demokrasia na maendeleo cha daima. Wewe ulitazamaje uchaguzi mkuu wa 2020? Uh, kwanza mimi ni, ni, ni kubaliane na hata mimi leo Aida ningekuwa ndio mwenyekiti wa Chadema mm. ningetamka kama alivyotamka yeye kwa mazingira yoyote yale mm. kuanzia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa cha tarehe 28 mm. au kuwa uchaguzi mm. 2020 tunayozungumza democracy mm. kwa hali ya kawaida uwezi kusema wagombea wote wa upinzani mm. hawakukubalika mm. kasoro wagombea wawili bala na wale waliotoka Zanzibar si kweli mm. lakini mimi nitazama tu kwenye jimbo langu mm. inawezekana watu hawafahamu mm. mimi wakati ule ile siku ya kupiga kura jumla mheshimiwa eh. Haida huli chukuliaje uchaguzi mkuu ama ulitazamaje uchaguzi mkuu wa 2020 hachili mbali kwamba ungekuwa mwenyekiti kama mm. umesema sasa wewe si mwenyekiti mm. tunazungumza na Haida uchaguzi uliofanyika 2020 kwa mtanzania yoyote mm. anaishi Tanzania na anajua toka tumeingia mfumo wa vyama vingi mazingira yalivyokuwa ya uchaguzi. Mazingira hayakuwa rafiki kwa ajili ya uchaguzi ambao tumejitungia sheria wenyewe na kanuni wenyewe. Kilichofanyika pale ilikuwa ni upolaji. Mm. Lugha nyepesi naweza nikatumia hivyo. Mm. Na ninasema hivyo kwa ushahidi ufuatao. Mm. Mimi mwenyewe kwenye uchaguzi huo wa tarehe 28 mm. ilikuwa ni kwa neema ya Mungu. Nazungumza kama Mkristo kwamba ni kwa neema ya Mungu ndio maana mimi leo niko hapa. Mm. Mimi nabadilishiwa matokeo niko mle mle ndani kwenye chumba cha majumuisho. Kiasi kwamba kama nisingetoka au kupata hiyo neema ya kwenda mezani na kuchukua zile karatasi mpaka askari kuingilia ndani, kuingia mle ndani kwenye uchaguzi. Na mimi nisingetangazwa. Hilo mm. lazima watu wajue. Mm. Kwamba si kwamba ilikuwa rahisi tu. Kuna watu walipigwa mpaka leo kuna kijana mmoja ni mlemavu alipigwa risasi. Wakati mimi natangazwa, vijana wengi waliwekwa ndani. Nimeshinda ubunge nikaanza kutoa vijana wangu ndani hiyo haikuwa jambo jepesi mimi mwenyewe matokeo yangu yalikuwa nabadilishwa kile chumba cha, 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 cha matokeo mm. nikiwa mimi na mdogo wangu akiwa ndo e, wakala wa majumuisho tulisimama mimi na mdogo wangu na nikatoa zile karatasi nikamwambia mdogo wangu katoe copy stationery nikamwambia naomba fomu ya kujaza kutokuwa na imani na uchaguzi baadaye wakasema kwa nini umetoa zile fomu nikamwambia nimetoa kwa sababu nimeona karatasi ya juu ambayo ndo alikuwa anaijaza mkurugenzi mm. ilikuwa tofauti na ile ya chini eneo la kidi kwa hiyo anachukua yale matokeo ya chini anapunguza matokeo yangu anampa mgombea chama cha mapinduzi. Kwa hiyo kama wengine hawakufikia hata hiyo ya tu, hiyo hatua ya kwenda kwenye chumba cha majumuisho, mm. lazima yale mazingira niliyashuhudia mwenyewe. Mm. Lazima useme ulikuwa ni upolaji. Mm. Kama wananchi wameshapiga kula. Mm. Chumba cha kujumuishia matokeo. Nabadilishiwa matokeo mbele yangu. Wale ambao hawakwenda hata kwenye hicho chumba wanafikiri walikuwa na mazingira gani? Maamuzi aliyochukuliwa na Chadema ya kututambua uchaguzi mkuu wa 2020 eh, yalikuwa ni maamuzi sahihi. Maamuzi sahihi kabisa. Mm. Eh, ni maamuzi sahihi kabisa. Mm. Wewe kwa upande wako uliutambua au kuutambua uchaguzi ule? Mimi binafsi kama Aida mm. kwa kutangazwa kwangu mm. kwa jimbo langu na nilivyopambana mpaka mm. tu ya mwisho. Mm. Kwangu nasema haki ilisimama. Kwa sababu ni simama mwenyewe. Mm. Eh, lakini kwa watu wengine siamini kwamba wale walikuwa wana akili walikuwa si wagombea wazuri. Kama mimi niliona mimi mfano ule mm. na maeneo mengine ule uko uchaguzi kwa hiyo hata wewe binafsi haukutambua uchaguzi ule na ndio maana nirudie tena mm. sentence yangu mm. kwamba mm. kwa kile nilichoshuhudia mwenyewe nikatumia nguvu mpaka nikatangazwa kwa mbali ndani ya jimbo lako mm. ni wakinani tuzungumze uchaguzi kwa ujumla mm. binafsi wewe binafsi ulikuwa upolaji mm. haukuwa uchaguzi eh, ulikuwa upolaji hivyo haukuwa unaitambua uchaguzi ule kama ambavyo wenzako walivyosema naungana na kauli yao kwenye maeneo mengine yote mm. isipokuwa nkansi kaskazini mm. 
Ninasema kwa mfano nimekueleza. Unawezaje kutambua uchaguzi? Ninautambua kwa sababu moja. Kwa sababu imekutangaza. No no no, kwa sababu mimi nimeshuhudia tukio lile linafanyika. Usinge usingetangazwa, usingelitambua mheshimiwa. Nisingelitambua kwa sababu moja. Wangefanikiwa kutangaza. No, wangefanikiwa kumaliza yale mambo walikuwa wanafanya na mimi nisingetangazwa, angetangazwa mtu ambaye kushinda. Kwa hiyo mimi nataka nikutofautishie jambo moja. Na lazima hii historia ikae vizuri. Kwamba kwa yale niliyoyashuhudia mimi nkansi kaskazini wakiwa wanabadilisha matokeo mbele yangu. Kuna watu ambao kwenye majumbo yao hawakufika tena hatua ya majumwisho. Walipongwa kule kule. Mimi mpaka wanafika pale wanabadilisha mbele yangu. Narudia tena kusema, kuna watu ambao wagombea hawakwenda kwenye chumba cha majumwisho. Walifanyiwa vijisu huko huko wakamalizana. Kama yale niliyashuhudia mimi kwa macho yangu naweza nikakwambia ulikuwa ni upolaji mm. narudia tena mm. mimi nimeshuhudia kwa macho yangu kitu ambacho tunatofautiana hapa mm. kenani unasema kwamba uchaguzi ambao uchaguzi mkuu wewe hautambui kwa tika majimbo mengine lakini jimbo ni kwako unautambua na utambua kwa sababu moja kwa sababu nimekutangaza na sio kunitangaza sio fever walipashwa walitangaze kwa sababu nilishinda na matokeo nilikuwa nayo mm. hilo la kwanza mm. wale walichofanyiwa kuna watu wakufika kabisa hata chumba cha majumuisho yani walishughulikiwa huko huko sasa unaunga mimi mimi ambacho unatakiwa kukijua mm. ni kwamba mimi sisemi kwa sababu wengine walisema ninasema kwa ushahidi nilioona jiboni kwangu nguzo kuu na muhimu kwa mm. chama wa chama chochote cha siasa mm. ni utii na nidhamu mm. Mm. kwa chama chake mm. chama chako chama cha demokrasia na maendeleo cha dema mm. kilisusia matokeo ya uchaguzi mm. kuwa 2020 mm. na kuwataka madiwani pamoja na mbunge mm. wewe haida kenani mm. kutokula eh, kiapo cha mm. ubunge kama alama ya kutoridhishwa mm. na matokeo yale lakini mm. ukaamua kula kiapo kinyume mm. na msimamo wa chama chako na kushukuru sana na kushukuru sana wewe ulikaidi agizo la chama chako mheshimiwa sijakaidi na sitaweza kukaidi mimi ni uzao wa chadema na na spirit ya chadema na... nipe nafasi kidogo niseme kama ulivyoniuliza jambo la kwanza unapaswa kujua kwamba mimi ni mbunge pekee niliyepenya kwenye tundu la sindano mm. Narudia kusema hivyo. Mm. Kushinda walishinda wengi tena tunaanza ukasema wote ila aliyepenya kwenye tundu la sindano mimi hapa. Siju unanielewa na nimeshazungumza huko. Mm. Ninachosema ni nini? Huko kote watasimama kusema niliibiwa uchaguzi. Mimi nilisimamia nikatangazwa. Na ndio maana mimi hakuna siku nimebishana na chama changu isipokuwa mimi ili uwe ugombea lazima uteuliwe na kamati kuu. Niliteuliwa na chama changu. Niliteuliwa nikafanye nini? Niliteuliwa nikashinde uchaguzi. Nimeshinda uchaguzi. Nisingekuwa na neno lolote la kuambia wanankansi kwa nini sijaenda bungeni. Niliwaambia walinde kula, wakalinda kula. Niliwaambia nitapambana mpaka dakika ya mwisho na kweli yale yaliyotokea nilisimamia, nikatangazwa. Na wao wakiwa wanashuhudia, sikuwa na excuse yoyote ya kuambia siwezi kwenda kuapishwa. Na ndio maana chama changu cha dema ni taasisi yenye utaratibu wake. Ndio maana mpaka leo Mm. sikuandikiwa barua kwamba Aida usiende wapi bungeni mm. na nileta mko nilitoka kulingana na mazingira ambayo na mimi nimeshakueleza nikakwambia hata ningekuwa mimi yale nile tamko liko sahihi mm. sasa kama walitoa tamko hadharani kabisa kwa mimi sikulisikia Aida kana mimi sikulisikia mimi nilikuwa jimboni tunasherekea kwa hiyo sikuwa taarifa yote kauli ama agizo la chama eh. ama msimamo wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema mm. eh, kwamba Uh, hawatambui uchaguzi hule na watambui matokeo hivyo mm. walisema wabunge mbunge pamoja na madiwani wao mm. wasiende kuapa na wakakataa kuwapeleka kupeleka majina ya wabunge wa viti maalum ilikuwa sawa kutopeleka majina mm. madiwani maeneo ambayo walipenya mm. wanafahamika mm. mbunge eneo ambalo walipenya anafahamika Chadema ni taasisi mm. tuache chama kinafanya maamuzi kwa utaratibu wake. Mm. Na mimi narudia kusema mm. kwa situation iliyokuwepo mm. kwa mtu yoyote, mtanzania yoyote mzalendo, Chadema walikuwa sahihi. Mm. Lakini wewe mm. ukaenda kinyume. Sija kwenda kinyume. Sija kwenda kinyume mm. ila mimi ningekuwa sikushinda. Mm. Alafu nikalazimisha kupita mgongo mwingine, nilikuwa nimekwenda kinyume. Mm. Mimi wapo kama kama angeshinda mm. eh, mbunge mwingine haidha mwanamke ambaye mm. eh, haligombea angetangazwa mm. alafu chama eh, kitoe msimamo kama walivyotoa kwamba hakuna eh, kwenda kuapa mm. eh, kama kulaani kitendo kilicho 
eh, tokea alafu kaenda kala kiampo ungesemaje mheshimiwa kwanza mimi siwezi kusema kwa sababu mimi sio kama tikuo chadema ina utaratibu wake nani aseme chombo gani kiseme mm. mimi kama aida sio msemaji wa chama mm. chama kina utaratibu wake mm. na ndio maana mpaka leo tunazungumza hapa mpaka leo mm. pamoja na changamoto zote tunazoendelea mm. chadema msimamo yoto hakusimama mtu mmoja mm. ilisimama chombo kinachotakiwa kusema mm chadema vile vile waligoma kupeleka majina 19 eh, ya wabunge wa viti maalum bungeni baadaye wakaenda kuapa wakinaalima na wenzake sitaki mm. kuingia katika mgogoro wao mm. wa halima mm. na chama cha demokrasia na maendeleo chadema swali mm. langu la msingi a mm. maamuzi ya chadema kugoma kupeleka majina ya wabunge wa viti maalum ilikuwa ni maamuzi sahihi Siwezi ku challenge maamuzi ya ya, ya 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 chombo ambacho ndo kinatakiwa kufanya maamuzi kwa mujibu wa katiba. Na niombe kwa sababu ni swala liko makamani tuliacha na chama kitende na utaratibu. Mm, Tusizungumze tu ndo bana awali nimesema kabisa tusiingilie katika mgogoro. Mm. Tuangalie hali ya halisi mm. kwamba eh, wameletewa kwamba jazeni majina 19 lakini wamegoma kwa, kwa, kwa kukujaza kwa kile walichodai kwamba hawatambui uchaguzi huo. Tunapozungumzia ah, chadema, tunapozungumzia chadema tunazungumzia taasisi mm. ambayo ina vyombo vyake. Mm. Kwa hiyo maamuzi yanayotokana na taasisi ile. Kama mwanachama eh. wa chadema lakini vile vile umekaa mbunge wa viti maalum mm. kwa miaka mitano na mm. sasa ni mbunge na ile nafasi ilikuwa ni ya wanawake. Mm. Ilikuwa ni sahihi chama chako kuto kutoyapeleka. Naomba ni naomba naomba ni sema tu. Mm. Chadema ni taasisi na ndio maana nimekwambia mm. chombo hicho kiliniteua mimi. Mm hizo habari nyingine mimi sijawahi kuitwa kuambiwa bwana hii habari ya hawa tufa... ha, ha, kwa sababu mimi kwanza sio sehemu ya chombo hicho mm. na kile chombo kio kwa mujibu wa sheria mm. kwa hiyo maamuzi yaliyofanyika huko mimi siwezi kuchallenge ni maamuzi ya taasisi imara mm. iliyokamilika na maamuzi yale yametolewa na chombo kinachotakiwa kutoa mm. Kwa hiyo mimi hivyo ilikuwa ni sahihi no comment kutopeleka no comment kwenye hilo jambo kwamba ilikuwa ni sahihi yani kile ni chama kimefanya maamuzi yake nani anaweza kuchallenge mheshimiwa hapana tusiwekeane maneno mdomo mm. eh yani kwamba ile ni ile chadema ni taasisi mm. wanachama wanafuata maamuzi ya vyombo vilivyowekwa mm maamuzi yamefanyika mimi siwezi kuzungumzia jambo hilo wana wanafuata vyombo eh. maamuzi ya vyombo hata wewe ungefuata maamuzi yao hayo ndio maamuzi ya chama na sio maamuzi batili maamuzi ya chombo ambacho kimewekwa kwa mujibu wa katiba kama kuheshimu hilo hata wewe ungeheshimu maamuzi ya kutoka mimi kwa mi, mimi naheshimu chadema na ndio maana naomba nikwambie tena mm. mimi sikuteuliwa na CCM mm. na ndio maana wananishughulikia leo mm. niteuliwa na chadema na chombo kinachotakiwa kuniteua kiliniteua si kwenda kushiriki uchaguzi kiliteua nikashinde mm. nimepenya kwenye tundu la sindano mm. basi mambo mengine yaendele mheshimiwa kenani wewe ni muumini wa uongozi unaozingatia sheria mm. na katiba ya nchi ama ilimradi kanyaga twende rudia swali lako wewe ni muumini mm. wa uongozi unaozingatia sheria na katiba ya nchi hao mm. ili mradi kanyaga twende mimi ni muumini na ndio maana ni kiongozi ni kwa pale kama jibu ni ndio je bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania eh, kutambua eh, uwepo wa wabunge 19 wabao walifutwa na Chadema kinyume na u, u, katiba ya nchi ambayo inasema ili mbunge hawe awe ili mbunge hawe mbunge lazima hatokane na chama cha siasa mm. sasa hawa wabunge 19 mheshimiwa Haida na Chadema kile wafutili ya mbali na swala la wabunge maliza tafadhali uh-huh. walifutili wa mbali na kwamba si wabunge tena wabunge sio wanachama tena wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema lakini bunge limeendelea eh, kuwatambua kama wabunge wabunge la jamhuri la muungano wa Tanzania je bunge limekeuka sheria na katiba ya jamhuri wa muungano wa Tanzania kama umeshasema katiba mmm tumesema katiba mm. ya nchi mm. bunge ni taasisi mm. Na hilo swala ya bunge 19 ndio hilo ambayo nimesema chadema ni taasisi ilishafanya maamuzi. Mm. Bunge na lenyewe inaendelea na utaratibu wake. Na hili swala liko mahakamani. Mm. Tuliache mahakama ya moyo. Mm. Hilo ndio jibu langu. Sahihi bunge waendelea. Tuliache mahakama mm. ya moyo. Mm. Kwa sababu chama kilishafanya maamuzi yake. Mm. Swala hili liko mahakamani. Mambo usiwekea maneno mdomoni kwenye hili jambo. Mambo ya jimbo ni kwangu nitakwambia kwa sababu mimi ndio kiongozi wa lile jimbo. Mambo ya chama msemaji wa chama yupo. Mambo ya bunge msemaji wa bunge yupo. Swala la mahakamani kama mwana chadema, kama mwana chama, mwana siasa. Mwana chama anaweza kuzungumzia mambo mengine yote lakini si maamuzi ya chama. Mwana siasa mpenda maendeleo na siku zote maoni hayapigwi rungu. Maamuzi ya 
chama chako mm. kuwafuta hawa wanawake wenzio mm. kwa wanachama chama sio wanawake au mwanaume mm. yani kila taasisi na utaratibu wake mm. na kama ndivyo mm. nimesema taasisi ilifanya maamuzi aida ni nani mm. taasisi imeshafanya maamuzi maamuzi eh. hayo ushiriki wako ndani ya chadema ikomoje kwa sasa mheshimiwa haida Uh, ushiriki ndani ya chadema mimi na, naendelea na majukumu yangu kama kawaida viongozi ninapomba ushirikiano uh, msaada wa jambo lolote napewa msaada kama kawaida mm -hmm. kama kawaida kabisa mm -hmm. uh, jimbo ni kwangu kazi inaendelea mm -hmm. kwenye jamii kwenye chama shughuli zinaendelea hivyo chadema lakini haya mengine yanaendelea kwangu hayanipi shida hayo yalijulikana eh uh, hayanipi shida yeah. kabisa bwana mdogo maisha yataendelea yeah. hivyo ushiriki wako na chadema hiko imara uko imara sana tulishuhudia kama kama ushiriki wako upo imara mheshimiwa Haidan tumeshuhudia matukio mbalimbali yaliyoandaliwa na baraza la wanawake Chadema Bapicha mm. eh, lakini bawacha, ha, bawacha kumradhi mm. bawacha lakini haukuhudhuria hata mmoja mfano mm. siku ya wanawake duniani mm. bawacha waliandaa kongamano kubwa mjini Ringa mm. ambapo wanawake zaidi ya 2000 wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mm. walihudhuria pale mm. lakini wewe haukuhudhuria kwa nini kwanza sikuhudhuria kwa sababu kumbili Mm. sababu ya kwanza nilikuwa siko vizuri kiafya. Mm. Lakini jambo la pili kilikuwa ni kipindi cha bunge kinaendelea. Mm. Hizo tale ziligongana. Mm. Na kama unavujua wana nkansi kaskazini ni Aida mm. na Aida nkansi kaskazini. Mm. Kwa mazingira yote yale mm. uh, wanawake bawaacha taifa, mm. bawaacha Tanzania nzima wanajua ushiriki wa Aida Chadema. Mm. Kila pale ambapo naweza nikaomba ushirikiano, pale ambapo wanaweza kushiriki na shiriki kwa namna ambayo nami ninaweza kushiriki kwa hiyo kama hilo alitoshi mheshimiwa Haida Kenani tarehe mm. tisa mwezi wa kumi mm. mwaka huu bawacha liliandaa kongamano mkoani kwangu mm. kwa mm. mgeni wa shima alikuwa ni katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema mm. John Mnyika mm. nalo haukuhudhuria ni ushirikiano huu ilikuwa ni, ni kipindi cha bunge ilikuwa kipindi, cha bunge. Ilikuwa kipindi cha bunge mm. ilikuwa kipindi cha bunge ilikuwa kipindi cha bunge na mambo yote yaliyokuwa na husu maandalizi nilishiriki mm. kama mwanachama ulitoa uli excuse ya kutohudhuria kwenye kikao uh, kwanza ukiacha wenye kiti ukiacha ubunge wangu mimi ni mwenye kiti wa baraza la wanawake mm. wilaya au jimbo la nkansi kaskazini unapozungumzia mkoa ni yale majimbo yameunganisha mkoa kwa nimepeleka wa wawakilishi wangu kwa maana ya katibu katibu mwenezi mm. wa baraza la wanawake kwenye jimbo langu na ulizungumza hilo kama wewe ni mwenye kiti mheshimiwa mheshimiwa mm. uh, Kenani uli toa uh, uh, uliomba excuse kwa uongozi wa bawacha yeah niliongea na mwenyekiti wangu Grace Shio ambaye ni mwenyekiti wa bawacha mkoa mm. na nikamwambia nimekutumia wakilishi taifa tukiongelea taifa taifa anajua kaimu mwenyekiti bawacha taifa anajua kwamba nilitoa excuse mm. na mimi naandaa kongamano lingine jimboni kwangu kwa sababu mm. tumemaliza bunge mm. na kila kitu kitafuata taratibu mm. kama ambavyo taratibu nyingine zipo tangu umekula kiapo cha kuwa mbunge wa Nkansi kaskazini umewahi kuwasiliana hata kwa simu na viongozi wa Chadema hususan viongozi wa bawacha kwa ngazi ya taifa nimewasiliana nao na mpaka sasa naendelea kuwasiliana nao nimewasiliana na nao nimewasiliana na kaimu mwenyekiti bawacha taifa sharifa mm -hmm. na yeye anajua kwamba kuna swala linaandaliwa la nkansi kaskazini kuhusu bawacha kongamano mm -hmm. uh, lakini si hilo tu mm -hmm. kuna mambo yanaendelea kwenye kanda ya nyasa mm -hmm. mimi aida aiza unaweza usinione nimeshiriki mimi hivi mm -hmm. physically lakini nashiriki kwa kupeleka watu wangu kama niko jimboni siko jimboni mm. basi naweza kusema umeongea kwa upande wa kaimu hawa viongozi wako wakuu wa bawacha kwa maana huyo ndo mkuu wa kwa maana ya kuna mwenyekiti eh. kuna katibu wote na wasiliana nao katibu mtu na zina, katibu mwenezi wote na wasiliana nao na eh, kama kawaida na mahusiano yako na wewe yako vizuri yako kama kawaida yani mimi ninapokuwa na shida mm. au kuna jambo wanaona wanataka wanieleze mm. wana nieleza mara ya mwisho kukutana nao physically ni lini wewe ni mbunge wa chadema eh mwisho kuja katika ofisi za chadema kitaifa ni leo uh, nimekwenda mwezi wa nafikiri kwa mwaka jana mimi dar es salaam kidogo huwa sina hizo ziara za kuja dar es salaam mimi niko busy na jimbo la hivyo mm. uh, na nafasi ya chama uh, sio nafasi ya chama mimi nimekwenda kwenye chama nimeonana katibu mkuu lakini sio hilo tunataka nikukumbushe mm. mwenyekiti akiwa gerezani nimeshakwenda nimeshakwenda mahakamani mm. ilo lazima ujue kwa hiyo hizi hizi tarumbeta za huko mtaani achana nazo. Mm. Lakini mimi nikiwa na shida yoyote kwenye chama narudia. Nikiwa na shida yoyote mimi Aida. Mm. 
katibu mkuu kuna hili lina shida nalo hili naweza kusaidiwa ya hili unaweza kufanya hivi katika katibu mkuu sasa alikuja jimboni kwako eh. kuwa mgeni wa heshima katika kongamano hilo lililoandaliwa na bawacha mm. wewe unasema kwamba ulituma wawakilishi mm. katibu mkuu ni kiongozi mkuu mm. na ni mtendaji mkuu mm. wa chama mm. ulizungumza naye na kumwarifu kwamba katibu mkuu nakuja mkoa ni kwangu lakini sito pata nafasi ya kuhudhuria kutokana eh, na hili na hili. Kwanza lazima ujue mm. kwamba katibu mkuu na swala langu mm. bado utaratibu wa chama unaendelea. Mm. Pamoja na kwamba mimi ni kiongozi mm. na nafasi zangu za uongozi nyingine zinaendelea. Ni tena na umesema hawa watu. Na, 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 naomba uni, uni, unisikilize. Mm. Nimerudia nimerudia mara kadhaa na narudia tena. Mm. Chadema ni taasisi ina utaratibu wa kila unalisema na unasema eh. kwamba una, una mahusiano nao mazuri mawasiliano kama kama aida kama mwana mimi sijafukuzwa wanachama mimi ni mwanachama wa chadema mm. na ndio maana nafasi zangu nyingine zinazochaguliwa na chama mm. sijui unanielewa eh mm. kwa katika mazingira ya kawaida mm. kile kilichotokea mm. mimi hai nizui kuwasiliana na viongozi wangu na ninapewa ushirikiano ninapoomba ushirikiano mimi aida mm. napewa kama kawaida mm. mambo mengine tuachie chadema kama taasisi itaendelea na mchakato wake na endelea nao mm. lakini mawasiliano ya kawaida kabisa kuna jambo lolote linalohusu labda mambo ya, ya wananchi mambo yanahusu chama napewa ushirikiano kama kawaida mm. habari ya kwamba hujaniona umeniona mambo mengine ni, ni mambo ya ndani ya chama mm. eh ya chama kabisa kwa sababu wewe ni kiongozi mimi ni kiongozi ndio na mambo yangu yanaendelea ungekuepo kwenye kongamano lile mm. kivyo vyote vile umeonekana mheshimiwa mm. Mwaida kwa watu wote waliofika pale naamini ukuwaona mm. lakini nimesema mimi sikwenda kwa sababu moja ukikumbuka hiyo talee ukikumbuka hiyo talee ni talee ya bunge mm. na wewe unapaswa kujua mm. nasema mkanzi kaskazini ni Aida na Aida ni mkanzi kaskazini mm. eh, kwa hiyo katibu mkuu alikuwa anajua kwamba Aida anaendea na majukumu yake hivyo hata udhuria ndio maana nimepeleka watu kwamba lile jambo litafanikiwa kama kawaida wali, hata Aida sipo kwa watu liwapeleka walisema wameagizwa na hapa ni viongozi ninaposema kuwapeleka iko hivi mm. kwamba umefasilitate uh, mama hapana nina viongozi wangu baada ya mwenyekiti kuna katibu kuna mm. katibu mwenezi kuna mtunza hazina mm. viongozi wenzangu nendeni mimi sitaweza kwenda kwa mazingira haya niliyonayo mimi niendelee na shughuli za wananchi endelee na shughuli za chama kwa hiyo kuna kitu kilikwama viongozi wa chama ngazi ya jimbo wamekwenda wilaya wamekwenda viongozi wangu wa baraza la wanawake walikwenda ulikuwa hapo katika bunge lililopita na upo sasa katika bunge hili unaonaje utendaji kazi wa bunge hili ukiachilia bunge ambalo ulikuwepo bunge lililopita lililojawa na wabunge wa upinzani e, na kwa sasa asilimia zaidi ya tisini ni wabunge wa chama cha mapinduzi unaonaje uh, kazi kuna utofauti kidogo mm, uto, 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 utofauti na... wake uko hivi mm ili ufanikiwe kwenye jambo lako na kufikia malengo La, lazima ukubali kukosolewa na kushauliwa mm. lakini mfumo tuliyonao mle ndani umejaa chama cha mapinduzi mm. kwa namna yoyote ile hata ukosoaje huwezi kuwa ule ambao chama mbadala kinachotafuta serikali ya udola kingeshauli mm. hawezi kutumia maneno makali atenda kukalishwa kwenye patikokas mm. kwa hiyo utofauti upo ni mkubwa sana lakini hata mimi namna ambavyo nilikuwa naweza kuiwajibisha serikali kipindi hicho kwa sasa ni ngumu ni kutolea mfano siku ya kwanza kabisa wakati Job Ndugai anagombea uh, uspika nilimuuliza swali walivyouliza swali alikuwaepo mheshimiwa Rukuvi pale kama mwenyekiti mwenye swali wakasema kuna swali nikaambia pale lipo niliposimama mimi nilizomewa na bunge lote hili wakati huu eh lakini mm. baada ya hapo mm. alisi, walisimama wa bunge wale ambao ni senior wakina kabudi wakina nani wale wakina Rukuvi wakasema mwacheni baada ya hapo siku alikuwa anagombea tu Jackson mm nilimuuliza swali pia lakini unaona mazingira aliyokuepo mle ndani nimekupa mfano wa mambo madogo mm. lakini kuna muda ile kwamba wanaowafiki waseme ndio mm. wasiowafiki waseme sio sometimes ninakuwa na macho makavu nasema sio sasa sauti ya peke yangu wakati mwingine hata naweza kuonekana haijasikika mm. eh au ya wale watu wachache mm. lakini kuna mambo tu ambayo yanakuwa yanaendelea unaona utofauti mkubwa uh, yani kuachilia hilo utofauti unalolisema mm. tofauti gani kuu la kiutendaji unaloliona haida mimi nazungumzia utendaji kwa sababu wajibu wa bunge ni kutunga sheria na kuishauri serikali, kuisimamia serikali na kuikosoa serikali. Usituunge kwenye usimamizi wa serikali. Usimamizi wa serikali miaka yote ni wa chama cha mapinduzi. Mm. Isipokuwa mimi ambacho nasema utofauti wake mm. ilikuwa inatokea challenge kubwa sana mm. ya opposition kuwaonyesha njia kwamba mmekosea hapa duri hapa. Mm. Leo waliopo mle wengi ni chama cha mapinduzi. Mm. Kwa hiyo hata kama atatamani kushauli jambo atakuwa na shauri huku akijiwekea mipaka kwamba atapelekwa kikangoni sisi 
opposition tulikuwa tunatimiza wajibu wetu kama opposition kama serikali mbadala ambayo tunajiandaa kushika dola kwa hiyo tunawashauri bila kuangalia atakuweka wapi atasema nini leo robo tatu au tuseme yani sijui nisemeje ni robo tatu ni wao kwa hiyo muda mwingine unaweza ukasema maamuzi wanafanya huku pale wanakuja kutimiza wajibu hmm. ulikuwepo katika bunge lililoongozwa na comrade eh, job ndugai hmm. Eh, na sasa vile vile hupo katika bunge ambalo linaongozwa na speaker wa bunge dr Tulia eh, Axon mm. utofauti ya kiuongozi kati ya maspika hawa wawili unaonaaje wote ni maspika wanaotokana na CCM mm. wote wanaandaliwa na chama cha mapinduzi mm. misimamo wanapewa na chama chao mm. kwa hiyo utofauti nimeona tu kwamba job ndugai alikuwa mwanaume sasa ni mwanamke tu reaction mm. lakini mambo ya usimamizi watu walikuwa nafuata kanuni tulizo nazo mm. wanasimamia katiba na miongozo ya chama chao na miongozo mingine po sasa mbunge wa chadema peke yako kwa jimbo mm. ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania ugumu gani unaopata ndani ya bunge hili mheshimiwa Haida mm, ugumu upo ugumu wenyewe ni kwamba Uh, kila unachotaka kukifanya unaanza kuwaza sijui nitazomewa hmm. sijui nitachukuliwaje sijui kama sitapewa nafasi wakati mwingine kama nitawachapa sana yani unakuwa na hofu muda wote unakuwa hauna amani kwa sababu uh, siwezi kupangiwa ruga tofauti na ruga iliyowekwa kwenye kanuni kwa sababu mwizi ni mwizi hajawahi kubadilishiwa jina hiyo ndo 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 ndo, ndo ruga yetu ya Kiswahili kwamba mwizi ni mwizi lakini ukiwa sasa unazungumza mle unaanza kuwadha nikisema wenzi hao wao wamefanya hivi kama ah, sijui nitaonaje sijui wataniambia nini kama ndio siku nyingine sasa sitapewa nafasi yale unaanza kuwaza hayo inabidi uanze kutumia ruga ambayo haitawakwaza lakini unamaanisha kwamba kuna shida kwenye usimamizi wa miladi ya umma na hiyo yote ukiona mle ndani sasa hivi wanasema eh wameimba fedha wakadhirifu lakini leo tunazungumza Serikali iliyokuepo miaka yote ni serikali ya chama cha mapinduzi. Wakati tunazungumza wezi wale sio wapiga debe, ni wezi waliotengenezwa na mfumo wa chama cha mapinduzi. Nani ameshindwa kudhibiti ni chama cha mapinduzi. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa hiyo ndo, ndo nani ya sasa hivi. Kwamba walio waliopo serikalini ni CCM. Wezi wanaotajwa wako kwenye mfumo wa CCM. Wanaotakiwa kudhibiti ni serikali ya CCM. Wanaokuja kusema ni serikali ya CCM. Nani atamfunga paka kengele? Uh, kumekuwepo sasa vile vile na mjadala wa kitaifa uh, kutokana na kupanda kwa gharama ya bando mm. mama siku zote ni nyenzo muhimu katika taifa lolote unalizungumziaje hili mm, na kushukuru kwanza sio kupanda kwa bando tu uh, swala la changamoto ya ukali wa maisha ni kubwa sana kwa Tanzania ya kwa hiyo kama gharama ya maisha imekuwa kubwa kila kitu kimekuwa shida mm lakini tunapozungumzia bando uh, kumekuwa na mambo kadhaa yanayoibuliwa hapo uh, madai ya wabunge na wananchi wetu ni kwamba amenunua bando la wiki moja alikwenda kijijini hajalitumia amerudi wiki ile imeisha wanasema bando lake lime expire mm. tunachosema anapoingia kwenye kwenye nani anaponunua labda bando nyingine basi lile bando lihesabiwe kama sehemu ya matumizi kwa sababu alijatumika. Ukisema limeexpire wakati alijatumika ni wizi kama wizi mwingine umetofautiana ruga tu. Mm. Lakini ukumbuke mawasiliano ni haki ya kila raia wa Tanzania. Na swala la mawasiliano ni wajibu wa serikali kuhakikisha wananchi wanapeana mawasiliano. Ukikuta kuna changamoto ya mawasiliano, leo tunazungumza mimi kuna kata zangu kadhaa hazina mawasiliano, hazina ile minala. Yasim lakini ya, leo unapozungumzia ajira mbalimbali unataka watu wafanye application mtu anayetoka kwangu kule kata ampala mawe hakuna network kabisa kule kizi leo ananyimwa haki yake kwa serikali kutotimiza wajibu wake kupeleka mawasiliano amesoma shule ya msingi kule akasoma sekondari ya kata akasoma advance huko huko sasa zimetoka hizo ajira amemaliza chuo labda sunda wanga pale amerudi kijijini kwao kwa sababu ajira zinasumbua inatokea wanataka kufanya application aende sijue kwenye internet hata internet yenyewe yawezekana hata simu anatumia simu ya mama yake ile simu ndogo kwa 
hali ya kawaida kuna wakati tunawanyima vijana wetu fursa haki zao za msingi kwa serikali kutotimiza wajibu wake umesema mheshimiwa Haida Kenani kwamba uh, unaungana na watanzania wengine mm. kuhusiana na ugumu wa hali ya maisha hivi karibuni mheshimiwa Haida wewe ni mjumbe eh, wa kamati ya ya fedha kama hesabu za serikali mjumbe wa Uh, kamati ya hesabu za serikali PAC nilishuhudia mkifanya ziara ya kukagua mradi wa mturufiji kwa kutumia helicopter hali ya maisha ni ngumu mheshimiwa Haidan lakini uh, ninyi wa bunge ya makamati mnatumia helicopter uh, kuzunguka katika kukagua miradi bila shaka hizi mnatumia fedha nyingi katika kukodisha ndege hizi mnazotumia ambazo vile vile ni kodi ya wananchi wa nchi hii na mkizingatia kabisa kwamba hali ya maisha sasa ni ngumu mheshimiwa Haidan amkuona njia nyingine ambayo mgeweza kuitumia kama kamati hili kuto eh, kubana matumizi kwa sababu gharama mlizotumia kukodisha ndege hizi ni gharama nyingi ni kubwa na ni kodi za wananchi uh, jambo la kwanza kamati inapokuwa inatimiza wajibu wake <coughs> kuna kuwa kuna ulatibu wa bunge lenyewe <coughs> pamoja na serikali. Tunapozungumzia uh, bwa wala mwalimu Nyelele mm. liko chini ya Wizara ya Nishati. Mlatibu wa ili jambo kwa sababu lile lile, lile e, ule mradi bado unaendelea. Mm. Kwa hiyo hii pia ni sehemu ya mradi. Mm. Si kwamba serikali inakwenda kugalamia nje mm. na ule mradi au nje na mkataba uliokuwa umewekwa. Mm. Swala la kubana matumizi na kubaliana na wewe mm. na ndio maana tulijikita kwenye taarifa yetu kwenye bunge hili kwamba lazima tujikite kwenye kubana matumizi mm. lakini hata waziri wa fedha alizungumza lakini ukiangalia hiyo jambo alichekelezeki alichekelezeki vipi bado tunaangalia kwenye aina ya usafiri mm. mawaziri wakuu wa mikoa na safiri zaidi ya gari 12 13 jambo ambalo halina sababu mkuu wa wilaya ametumia mafuta mimi nakukagua mradi huo huo mkuu wa mkoa anakwenda kukagua mradi huo huo na huo msafara mwenge unakuja unakwenda hapo hapo kwa hiyo unakuta hakuna sababu yani bado lile swala la kubana matumizi kwa serikali ya Tanzania bado ni changamoto na kubaliana na wewe kwamba kama kuna haja ya kutembea kwa basi ingawa ukiangalia mimi eneo mimi nilifika ni kwa mara ya kwanza sijawefika e, geografia yake kiukweli ki ni complicated sana Ayo, uh, na si rahisi si zani kwamba hata magari kama yanafika watu wote wanaohenda wao wanatumia helicopter mheshimiwa sina hakika na naomba unielewe ninachozungumza nimekwenda kwa mara ya kwanza na zimesha kwenda kamati kadhaa mm. mtu wa kwanza aliyesema kinachozungumzwa na waziri akina uhalisia mm. kwa sababu tunachokisikia na anachokisema ni vitu viwili tofauti mm. ni vizuri kama kamati ya fedha tukaangalia samani ya fedha yetu na hicho kinachozungumzwa mara sijui asilimia tano mara sijui mbili mara sijui ngapi mara itakiwa isha disemba kalemani ali hapa ni serikali ile ile moja ya chama cha mapinduzi lugha ya tofauti mm. ndio nilisema kuna haja ya sisi tusijadili kwenye makaratasi mm. tukalione eneo mm. lenyewe kwenye kwenye hoja ya msingi mm. ni kutumia ndege kukodisha na, naomba unielewe tena naomba hakuna kamati ndege. itaratibu utaratibu unaendaje au inaruje bila ulatibu wa bunge mm. na Uh, wizara yenyewe pesa zinazotumika ni mm. kodi za wananchi mm. wizara wao wanatoa pesa wapi hizi ni pesa ambazo wizara na nini zote ni serikali ndio hey, maana narudia kusema kuna haja ya kupunguza matumizi mm. kwenye serikali yasiyokuwa mm. na lazima kwa sababu jambo la kwanza jambo la kwanza mm. ile fedha tunaoizungumza sisi mm. labda kama waliweka mafuta kwenye ndege au mm. kodi ya kufanya nini lazima ulatibu wake unafanyika na wizara kupitia mkanarasi kwa sababu ni sehemu ya mradi mm. na lazima yule mtu akaguliwe na mradi uandaliwe pesa zilizokodishwa hiki kitu chote hapana ni sehemu ya mradi sio pesa za wananchi ni sehemu ya ni sehemu ya mradi naomba unielewe mm. ule mradi ambao unaendelea pale kwa maana ya kwamba gharama mm. zilizotumika ni ambazo zilikuwa kwenye budget ya ule mradi eh Mm. Na mwezi kutumia fedha ambazo hazijapitishwa kwenye kwenye budget. Mm. Kwa hiyo budget kwenye budget mlipitisha kwamba mkodishe ndege. Fedha ya no 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 naomba no, unielewe. Mm. Fedha ya mradi. Mm. Gharama yake inafahamika. Mm. Kwa hiyo hawa mengine yanayoendelea hawawezi kuwa wameweka kila kitu kwamba iki kipengele chake ni iki mm. lakini unapaswa kujua kwamba si nje mm. ya ile budget. Kwa hiyo hoja ambalo unakataa kunijibu na mm. hoja fupi kabisa kwamba eh, kamati ninyi eh, kwenda kukagua mradi huu kwa kukodisha ndege ilikuwa ni, ni si kamati narudia tena kukuweka sawa kamati haihusiki na ulatibu mm 
kamati inaratibiwa na bunge mm. kwa mawasiliano mm. na wizara mm. wizara ule mradi bado hauja 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 o yule mtu hajakabidhi ule mradi kwa serikali na ule mradi unaendelea mm. naomba unisikilize sitetei wovu mm. naomba unielewe vizuri mm. kamati haihusiki na uratibu mm. wa safari wewe kama mwana kamati kamati iko chini ya bunge naomba unielewe mm. kwanza kidogo kamati iko chini ya bunge mm. bunge linashirikiana na serikali au wizara husika mm. endapo kamati inakwenda kufanya ukaguzi au kutimiza wajibu wake mm. nini wapande watatumia muda gani ni swala uratibu wa bunge pamoja na wizara yenyewe na kwenye wizara nasema hichi kitu inakuwa ni package ya mradi wenyewe mm. kwa kama kuna shida gharama iliongezeka kwenye mradi mm. tutarudi kwenye kamati mimi si msemaji wa kamati msemaji wa kamati ni mwenyekiti wa kamati kama chama cha cha dema akita kupitisha eh, katika uchaguzi mkuu hujao wa 2025 mm. kugombea eh, jimbo la kaskazini kwa tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo cha dema utaamba kwenda chama kingine ili uweze kupata nafasi ya kuendelea kuwatetea wananchi wako hawa naomba nijibu mambo mawili hapo jambo la kwanza cha dema haijawahi kutoa fever kumteua mtu inateua kwa kuangalia vigezo mm. na sifa kwa kama nitakuwa na vigezo hivyo naamini chama changu kinasimamia haki na katiba mm. kitamteua mm. jambo la pili siwezi kuwa mpiga lamli mm. eh cha dema ni taasisi itafuata utaratibu wake mm. kama watu wa kuchagua hawatakuteua kwanza sijawahi kufikiri kuama cha dema mm. Hiyo. Yani pamoja na mateso na mapitio haya mimi naona kwangu wananikomaza tu kwa Amelida nilijiandaa psychological mm. kuanzia yule nilikuwa napambana naye huyu mm. aliyopo namuona kama anapita tu kwenye mapito mengine. Mm. Yeah. Nakushukuru sana Mheshimiwa Haida. Asante. Nakutokea Kilola Heri Mwenyezi Mungu akujalie. Amina sana. Tusomaji mpaka hapa tumefikia tamati ya kipindi hiki cha Medan za Siasa. Nikwambia kumsha kwamba tulikuwa tunazungumza na mwana siasa mwana mtimachachari kabisa katika ulingo wa siasa hapa nyumbani Mheshimiwa Aida Joseph Kenani bunge wa jimbo la Nkasi kaskazini mkoa ni Rukwa ambayo vile vile Haida Kenani ndio mbunge pekee wa chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema aliyetangazwa mshindi katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 28 eh, elfu mbili na ishirini yeye akisema kwamba ndiye mbunge pekee aliyepenya katika tundu la sindano kwa niaba ya wonti ambao kuna mambo moja mengine yamefanikisha uwepo wa pindi hiki kianza nawe mtazamaji ambaye kimsingi nimechagua pindi cha Medanza Siasa kwa kipindi cha kobora kabisa cha siasa hapa nyumbani nasema asante langu jina ni chifo demba hashtag medanza siasa aida joseph kenani twitter chifo demba instagram chifo demba tz niseme sisi kule ujaluoni tunasema riti masani ya simon robert kodu kwa maana ya kwamba kwa ria sasa na mwenyezi mungu hawe naye kwa ria sasa